Student, Assalamu alaikum. This is our third chapter in press and NPR. As we have already done two chapters, so this is our third chapter from mathematics of finance. So in this chapter, we will cover the interest and NPR. In interest, we will cover simple interest, compound interest, and effective annual interest. So first of all, we have to understand the simple interest. In simple interest, we have to understand three to five basic terms. First is प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल होता क्या है प्रिंसिपल उसे आप कहते हैं जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट होता है इसको हम डिफाइन करें तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं व्हेन अ बारोवर बारोड द अमाउंट फ्रॉम द लेंडर एंड बारोवर इज लायबल टू पे बैक हिज ओरिजिनल अमाउंट टू द लेंडर इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम कहते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट एडिशनल अमाउंट या फिर आप उसको कहें फीस चार्ज ऑन यूजिंग ऑफ मनी ठीक है रेट क्या होता है परसेंटेज होती है इंटरेस्ट की टाइम पीरियड होता है आप लोन एक साल के लिए ले रहे हो दो साल के लिए ले रहे हो तीन साल के लिए ले रहे हो या पांच साल के लिए ले रहे हो उसके बाद आपका होता है अमाउंट अमाउंट या अकोमोडेटेड अमाउंट या फिर मेच्योरिटी अमाउंट वो एक ही बात होती है अमाउंट जो होता है यहाँ पे कहते हैं हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे आप इसको अक्यूमुलेटेड या फिर मेच्योरिटी वैल्यू कहें इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट so as for further I have I, I want to clear you as we pay a rent for a home a rate for a home fare for vehicle same as we will pay interest for money okay take an example let's suppose I have need some money so today I want to borrow some money and uh, this is time period example and this is you and this is me you gave me let's suppose 10,000 you gave me 10,000 at the end of uh, at the end of uh, one year At the end of one uh, one year, मैं आपको ग्यारह हजार वापस कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो आपने दस हजार दिए उसके बदले मैं आप मैंने आपको ग्यारह हजार वापस किए, तो जो एक हजार है आपका, ठीक है? जो एक हजार रहता है उसको कहते हैं एडिशनल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसको कहते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि हम फीस पे कर रहे हैं किसके बदले में जो हमने अमाउंट लिया लेंडर से जो अमाउंट लिया उसके बदले हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मतलब उनके पैसों पे जो हमने अर्न किया उसके बदले उसको देखने पे फीस तो देंगे ऐसे कोई तो नहीं है ना कोई फ्री में पैसे दे दे कि आप फ्री में साल के बाद पैसा दे देना डेफिनेटली जो वो भी चाहेगा कि मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा हो क्योंकि वो भी तो किस्म का इन्वेस्टर है इन्वेस्टर है क्योंकि वो पैसे किसी को दे रहा है किसी पे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि मुझे भी उसे थोड़ा बहुत फायदा हो तो एक हजार जो वहां पे आया वो आपका इंटरेस्ट है अब देखिए कि इस पे कितना परसेंट उसने अर्न किया रेट कैलकुलेट करें तो आप किसी करोगे वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड तो यहाँ पे क्या होगा वन पॉइंट टेन जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन अगर इसको परसेंटेज में करोगे तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये आपका बन जाएगा टेन परसेंट तो यहाँ पे क्या हुआ कि टेन परसेंट आपको क्या मिला इंटरेस्ट मिला ठीक है तो यहाँ पे हम इसको मदी समझते हैं अच्छा यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में उसका फॉर्मूला ये है प्रिंसिपल P for principal, R for rate, T for time. ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमने दस हजार प्रिंसिपल रखा था। रेट था टेन परसेंट जीरो पॉइंट वन। ठीक है। टेन परसेंट टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड कर लें या जीरो पॉइंट वन कर लें सब तो यू। टाइम पीरियड हमने एक साल का रखा था। जब इसकी कैलकुलेशन क वन थाउजेंड ठीक है आप इसको अगर सिंपलीफाई करो तो ऐसे भी कर सकते हैं टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट वन को हम ऐसे भी कर सकते हैं आप माशाल्लाह परसेंटेज अभी पढ़ती है तो आपको पता होगा 
ठीक है वैसे भी इसको कर सकते हैं ठीक है टू जीरो इधर गई टू जीरो इधर गई ठीक है तो ये क्या होगा हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टेन मल्टीप्लाई बाई वन ठीक है तो ये आपका वन थाउजेंड हो गया तो यहाँ से वैसे भी कर सकते हैं आप कैलकुलेशन ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटरेस्ट नहीं अब आप आते हैं हम कि एक्यूमेटेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अब आते हैं 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 अमाउंट अमाउंट कैसे करते 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 वन प्लस आर आर क्या था जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई पार टेन क्या था वन तो टेन थाउजेंड वन प्लस जीरो पॉइंट वन वैसे मल्टीप्लाई करके जीरो पॉइंट वन यहाँ पे क्या होगा टेन थाउजेंड वन पॉइंट वन ये आपका मंजिल हो जाएगा आपका टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई पार वन पॉइंट वन तो आपका क्या होगा ग्यारह हज़ार ठीक है तो यहाँ पे ग्यारह हज़ार में आपका ये अकोमेटेड अमाउंट है आप इसको मेच्योरिटी वैल्यू करें अकोमोडेटर अमाउंट करें तो ये आपका हो गया ग्यारह हज़ार तो ये बेसिक फार्मूले थे अमाउंट कैसे कैलकुलेट होते हैं इस तरीके से या इस तरह या फिर इंटरेस्ट आप आपने कैसे कैलकुलेट करते हैं आर जी को पी आर टी ठीक है तो ये दो बेसिक एक्टिविटी अब आते हैं कि इसको मजीद समझते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट आप ऐसा कहेंगे जो हमारे बारोड अमाउंट होता है या आप कहेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है मतलब इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इसका भी सिंपल इंटरेस्ट एक एग्जांपल सपोज हम एक लाख अमाउंट ले रहे हैं ठीक है प्रिंसिपल वन थाउजेंड वन लेख है आपका रेट है लेस सपोज फाइव परसेंट आप उससे कहें टेन परसेंट कर लें इसको टेन परसेंट और आपका टाइम पीरियड आप फाइव ईयर कर लें ठीक है तो अब आप अमाउंट कैलकुलेट करो कैसे करोगे यहाँ पे भी आप दो तो तरीके से कर सकते हो या तो ईयर बाय ईयर करो ठीक है अब देखें कैसे कर रहे हैं हम ईयर बाय ईयर चलते हैं ठीक है वन लेख वन प्लस जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाई फाइव ठीक है नहीं यहाँ ठीक है तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आप क्या क्या होगा एक लाख पचास हज़ार पाँच साल के एंड पे हम आ, हमें जो पे करना होगा वो एक लाख पचास हज़ार अब आ, आते हैं कि क्या वाकई एक लाख पचास हज़ार होगा अब देखिए ईयर बाय ईयर यहाँ पे हमको लिखता हूँ ईयर बाय ईयर ठीक है आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा ये याद कर लें कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है ठीक है इनके इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट हम इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट अब देखते हैं प्रिंसिपल आप फार्मूला आप लिखते हैं वन प्लस आर टी प्रिंसिपल अमाउंट क्या था आपका एक लाख वन प्लस वन प्लस आर आपका जीरो पॉइंट वन और टाइम पीरियड आपका तो यहाँ पे आपके क्या होगा वन लाख वन प्लस वन तो यहाँ पे एक लाख दस हज़ार ठीक है यहाँ पे आपका एक लाख दस हज़ार हो गया ठीक है ये एक साल के लिए आप सेम यहाँ पर टाइम पीरियड सिर्फ चेंज करोगा दूसरे ठीक है ये आप यहाँ पे लिख देता हूँ वन यहाँ पे आप दूसरे के कैलकुलेट करेंगे तो सेम आओगा सिर्फ वही करेंगे आप वन थाउजेंड के वन प्लस जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाई टू तो करेंगे तो आपको एक लाख बीस हज़ार मिलेंगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक लाख बीस हज़ार मिलेगा ठीक है तो आ, इसी तरीके से अगर आप इसको तीसरे साल के लिए करोगे ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थ्री तीसरे साल के लिए करोगे तो आपका एक लाख तीस हज़ार आएगा ठीक है वन लेख वन प्लस आर आर आपका सेम है तीसरे साल के लिए ठीक तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वन लेख वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री तो 
यहाँ आपका होगा वन पॉइंट थ्री यहाँ पे आपका एक लाख तीस होगा ठीक है इसी तरीके से आप चौथे साल के लिए करोगे तो आपको एक लाख चालीस हज़ार मिलेंगे इसी तरीके से आप पाँचवें साल के लिए करोगे तो आपको मिलेगा एक लाख पचास हज़ार क्या देखें कि यही अमाउंट मिल रहा है अगर हम एट अगर हम ईयर बाय ईयर कर रहे हैं ईयर बाय ईयर इसलिए किया क्योंकि आपको समझाने के लिए क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हम सब में सेम रख रहे हैं क्योंकि सिंपलम टेस्ट तो यही तो कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है मीन्स इंटरेस्ट चार्ज एंड प्रिंसिपल अमाउंट इसका भी सिंपल टेस्ट दिस इज होल का सिंपल इंटरेस्ट ओके डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल डेटा लेट्स सपोज आई बारो 200 लेट्स सपोज आई बारो 200 डॉलर ठीक है और आपका रेट पे इसके चार्ज हो रहा है फाइव परसेंट और टाइम है इसके चार साल और हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे अक्यूमेट या मेच्योरिटी वैल्यू कितना है तो हम उसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया पी ब्रैकेट वन प्लस आर टी तो जैसे हमने कैलकुलेट किया पी फॉर हमारे 200 हंड्रेड डॉलर है ठीक है और आपके जो रेट है फाइव परसेंट है टाइम पर चार साल है ठीक है यहाँ पे आप ये चीज़ हमेशा याद करें जो रेट होता है आप समटाइम्स हमें सेम यूनियन भी कहा जाता है समटाइम्स हमें क्वार्टरली भी कहा जाता है समय समटाइम हमें मंथली भी कहा जाता है तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें ये चीज़ हम कंपाउंडिंग के आगे जाके प्रॉब्लम्स करेंगे ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर हमें सेमी एनुअली कहें तो हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है अगर हमें इन मंथली कहें तो किस तरीके से कैलकुलेशन करें लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है ठीक है यहाँ पे हमारे एन एम है एन एम से मुराद है कि हम एनुअली कर रहे हैं मतलब साल में हमें एक दफ़ा इंटरेस्ट मिलता है ठीक है और टाइम पर रहे चार साल हमें अकोमोडेटेड वैल्यू कैलकुलेट करना है विच मीन्स हमें प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पर हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और प्रिंसिपल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के हमें कितना पेमेंट पे करना पड़ेगा तो जैसे ये फार्मूला हमने लिखा है उसमें से हमने देखा कि जो मेंशन मिल रहा है 240 240 डॉलर हमें मिल रहा है किस पे दो पे अगर मैं 200 डॉलर बारो कर रहा हूँ तो 240 हमें मैं पे करूँगा चार साल की एंड पे ठीक है और इसी तरीके से अगर आप हम देखें कि दो में से हमारा इंटरेस्ट कितना है तो कैसे करेंगे फार्मूला एंट्रेस का आपने आपको बताया था या तो आप आई जी को पी आर टी कर ले ठीक है या तो हमने जो फार्मूला लिखा था पी प्लस आर ठीक है ए इज इक्वल टू पी प्लस आर सिर्फ ठीक है अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ए माइनस पी इक्वल टू आर आ जाएगा इसी तरीके से हमने ये किया है आपका ए माइनस पी ठीक है अकोमोडेट अमाउंट आपका क्या है दो पी क्या है आपका 200 सौ डॉलर ठीक है तो चालीस जो हमें मिला वो क्या मिला इंटरेस्ट मिला ठीक है इसी तरीके से इसको हमने फादर फार्मूले की तरफ भी किया है पीआरडी की तरफ से देखा आप सेम आंसर आ रहा है तो ये आपका एक एग्जांपल था ठीक है किस तरीके से हमने एक डेटा में से अकोमोडेटेड अमाउंट अलग निकाला उसके साथ इंटरेस्ट अलग निकाली और प्रिंसिपल अमाउंट देगा तो ये चीज़ें हमें समझनी होती हैं लोन के प्रॉब्लम्स में और सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम से ये चीज़ समझ नहीं होती है कि इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं और उस पर जो क्या कहते हैं कितना इंटरेस्ट परसेंट कितना पे कर रहे हैं आप आगे जाके जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपको पता होगा कि मैं 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 इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करो तो आपके लिए जो है ना वो लोन कास्टली पड़ जाए तो ये चीज़ आप समझ नहीं होती है आपको ठीक है एक और डेटा हमने लिया है जो इसमें हम क्या करें आय कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे मैं एक हज़ार जो है ना लोन ले रहा हूँ रेट इसके सिक्स परसेंट और थ्री ईयर से सेम इंटरेस्ट के फार्मूले के तहत कैलकुलेट करेंगे वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री ईयर्स तो आप देखें यहाँ पे भी आपका जो है एन एम है सेम है ठीक है तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो होगा वो वन एटी होगा तो यहाँ पर आप चीज़ें जहन में रख लें और उसके साथ एक और चीज़ जो मैं आपको बताना इम्पोर्टेंट समझता हूँ अच्छा ये चीज़ याद कर लें जो लेंडर होता है उसके लिए इंटरेस्ट इनकम होती है जो बारोअर होता है इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस होता है ठीक है तो याद कर लें जब आप अकाउंटिंग पढ़ पढ़ रहे पढ़ जिसने पढ़ी है तो उसको अच्छी तरीके से पता होगा जिसने नहीं पढ़ी तो आगे जाके वो पढ़ेगा तो जब उनकी इनकम स्टेटमेंट बनती है तो इंटरेस्ट वहाँ पे एज एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है ठीक है तो जो बारोवर होता है उनके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है और जो लेंडर होता है जो लोन देता है 
ठीक है उसके लिए इंटरेस्ट होता है और इनकम होता है जैसे आज यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में होता है अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ और बैंक मुझे इंटरेस्ट ले रहा है तो वो उनकी इनकम हुई ठीक है मेरे लिए तो एक्सपीरियंस हुआ स्टूडेंट दिस इज अनदर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट रेट हाउ इंटरेस्ट रेट कैन बी कैलकुलेट सो इन इन दिस सिंपल इंटरेस्ट सो Let's suppose our principal amount is six hundred and twenty-five, and accumulated amount is six hundred and fifty. Accumulated amount is means principal plus interest is our six hundred fifty, and time one point one by two year, which means six month, six months, and our rate हमें calculate करना है. So this is formula. ये आप formula याद कर लें. यही फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होगा ये याद कर लें आप अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ प्रिंसिपल अमाउंट को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं प्रेजेंट अमाउंट भी कहते हैं ये याद कर लें आप कंफ्यूज नहीं कि प्रिंसिपल या प्रेजेंट एक ही बात है प्रिंसिपल को हम प्रेजेंट अमाउंट भी कहते हैं ठीक है अब देखते हैं कि हमारा जो अकोमोडेटेड वैल्यू है सिक्स है और प्रिंसिपल हमारा सिक्स है और वन प्लस फर फार्मूले का है रेट हमें कैलकुलेट करना है और हमारा जो टाइम पीरियड है वन बाय टू है तो वन बाय टू मीन से जीरो पॉइंट फाइव कर सकते हैं इसको और आपका वन फार्मूले का और ये से ठीक है अब हम अगर मैथमेटिकल रूल देखें कि हम अगर इसको ब्रैकेट इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा सिक्स हंड्रेड फिफ्टी माइनस सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ठीक है इस असल ये ब्रेकेट हमें ख़त्म करनी है तो ब्रेकेट ख़त्म करने से पहले हम ये 625 इस कंप्लीट के साथ इस सब के साथ मल्टीप्लाई तो हम इस सब के साथ 625 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 625 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन तो हमारा 625 होगा 625 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय जीरो तो हमारा 312.5 आ रहा जाएगा ठीक है तो आ यहाँ पे अगर 625 हंड्रेड ब्रेकेट किस साइड पर आ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो सिक्स फिफ्टी में से सिक्स ट्वेंटी फाइव गए तो ट्वेंटी फाइव रह गए ठीक है और थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव आर हमें आर कैलकुलेट करना है तो ठीक है अगर ये आर आर के साथ जो थ्री हंड्रेड ट्वेल्व ट्वेल्व पॉइंट फाइव है मल्टीप्लाई है अगर ब्रेक इक्वल की उस साइड पर आएगा तो डिविजन आ जाएगा ये भी मैथमेटिकल रूल है ठीक है तो आर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो R आपका बन जाएगा 0.08 अगर इसको परसेंटेज में निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 100 तो R आ जाएगा 8 विच इज विच इज 8 जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 8 होगा 8 परसेंट होगा तो यहाँ पे हम R इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे हम समझते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि सरप्लस और डिफिसिट क्या होता है हमेशा ये याद कर लें कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि बैंक के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि बैंक हमें भी पैसा देता है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होता क्या है ठीक है यहाँ पे एक होता है सरप्लस दूसरा होता है यहाँ पे डिफिसिट ठीक है सरप्लस उसे कहते हैं जो जिसके पास सेविंग है जो पैसे बैंक में रखना चाह रहा है ठीक है सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा मीन्स उसके इनकम से अलावा इनकम से अलावा जो उसके पास पैसे रह जाते हैं तो वो बैंक में रखना चाह रहा था एक्स्ट्रा मीन्स एक्सपेंस निकाल के जो पैसे बचे हैं मीन्स सेविंग आप उसको कहें कि सेविंग भी कर सक कह सकते हैं ठीक है अब उनके पास ले सपोज एक बंदा है जिसके पास सेविंग है वन मिलियन वो बैंक में रखना चाह रहा है बैंक ने उसके साथ प्रोमिस किया कि मैं आपको एट पर ईयर दूँगा इंटरेस्ट ठीक है और यहाँ पे एक ज़रूरतमंद था जिसके पास पैसों की ज़रूरत थी डेफिसिट डेफिसिट अमाउंट था ज़रूरतमंद था तो अब उसने बैंक के साथ रबता किया उसके कहा कि मुझे एक मिलियन चाहिए तो बैंक ने कहा ठीक है हम आपको पैसे देंगे लेकिन हम आपसे चार्ज करेंगे ले सपोज ट्वेल्व परसेंट तो बैंक ने इसके साथ कहा कि हम आपको ट्वेल्व परसेंट चार्ज करेंगे तो ये वन मिलियन जो आएगा वो इनके पास आ जाएगा ठीक है साल के बाद ये जिसके पास जो बारोवर था वो 12 परसेंट बैंक को देगा बैंक 8 परसेंट इसको देगी सरप्लस को तो 4 परसेंट जो रह गया वो बैंक की इनकम रह गई तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो सरप्लस होता है उसके पास सेविंग्स होती है एक्स्ट्रा मन होता है जो डेफिसिट होता है उसको पैसे की ज़रूरत होती है यहाँ पर आप जो समझे कि एक बारोवर है और यहाँ पर एक लेडर है ठीक है ले यहाँ पे अगर यहाँ पे इस कंडीशन में देखेंगे तो बैंक जो होगा वो 
एल जो बैंक के लिए होगा इस इस पे के परस्पेक्टिव में वो होगा इसके लिए एक्सपेंस लेकिन इस परस्पेक्टिव में बैंक के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम होगी तो ये था ओवरऑल जो चीज़ें हो रही होती हैं जो बैंकिंग सेक्टर में या आप यूँ कहें कि सर प्लस और डिफिसिट में या बारह लेडर में तो ये किस तरीके से चीज़ें हो रही हो रही होती हैं देट्स ऑल स्टूडेंट्स